আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র লাইভ ক্লাসে যারা যারা অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে নবম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা প্রথমেই দেখে নেব যে আমাদের সূচিপত্রে কি কি আছে এবং আমরা কিভাবে পড়লে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে সবাই একটু খেয়াল করবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে আমাদের ইন্ডেক্স বা আমাদের সূচিপত্রে বলা আছে যে আমাদের কি কি পড়তে হবে আমাদের প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অপিনিয়ন ম্যাটার্স আচ্ছা আমরা অবশ্যই আমাদের এই চ্যাপ্টারটি দিয়ে শুরু করব অপিনিয়ন ম্যাটার্স মানে হচ্ছে আমাদের মতামত যে আসলে কোনো গুরুত্ব রাখে সেটা সম্পর্কে আমরা এখানে জানব তারপরে আমরা ধীরে ধীরে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট করে তেরো পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো গল্প পাব এবং আমাদের লাস্টে আছে অ্যাপেন্ডিক্স অর্থাৎ শব্দকোষ আছে তারপর আমাদের লাস্টে একটা গল্প আছে ম্যাকবেথ খুবই ইন্টারেস্টিং আমরা এই সবগুলো পড়ব এবং এর মাঝে মাঝে আমরা অনেক ধরনের রুলস ইংলিশ সম্পর্কে জানতে পারব এবং আমরা এই বইটি শেষ করার মাধ্যমে আসলেই কিন্তু ইংরেজে ইংরেজিতে অনেক ভালোভাবে দক্ষ হয়ে উঠব তাহলে চলো আর কথা না বলে আমরা শুরু করে দিই আমাদের প্রথম চপ চ্যাপ্টার Opinion matters. আমাদের এখানে বলা হচ্ছে লুক এট দ্য ফলোইং ইলাস্ট্রেশন অ্যান্ড ইন পেয়ার্স আর গ্রুপস ডিসকাস হোয়াট দে ডেপেক্ট বলা হচ্ছে লুক এট দ্য ফলোইং ইলাস্ট্রেশন অর্থাৎ নিচে যে চিত্রগুলো আছে সেগুলোর দিকে আমাদের দেখতে হবে এবং জোড়ায় অথবা দলগতভাবে ডিসকাস করতে হবে আলোচনা করতে হবে যে আমাদের চিত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আফটারওয়ার্ডস তারপরে ডিসকাস হোয়াট ইউ উড হ্যাভ ডান ইফ ইউ ওয়ার প্রেজেন্ট ইন দোজ স্পেশাল মোমেন্টস তারপর আমাদের আলোচনা করতে হবে যে আমি যদি সেই বিশেষ মুহূর্ততে উপস্থিত থাকতাম তাহলে আমি কি করতাম লেটার পরবর্তীতে শেয়ার ইউর রেসপন্স উইথ দ্য ক্লাস তারপর কি করবে তোমার যে রেসপন্স আছে বা তোমার যে কাজ আছে সেটা তুমি কি করবে তোমার উত্তরটা শ্রেণীতে শেয়ার করবে বা সবার সাথে ভাগাভাগি করবে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটি আমাদের জন্য করে দেওয়া আছে তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের জন্য কি করে দেওয়া আছে আমরা প্রথমে একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর এটা কিসের চিত্র বলো তো সবাই একটু কমেন্ট করে জানিও এটা কিসের চিত্র আচ্ছা এটা কিন্তু আমাদের সুন্দর বনের চিত্র বা যে কোনো একটা জঙ্গলের চিত্র এবং যে কোনো ফরেস্ট জঙ্গল দেখলে আমাদের সর্বপ্রথম কিসের কথা মাথায় আসে সুন্দর বনের কথা এবং যেহেতু আমাদের এই ফরেস্টটা পানির উপরে অর্থাৎ এটা একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট তাহলে এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা আমাদের সুন্দরবন আচ্ছা ইলাস্ট্রেশন টু হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটাও অনেক বেশি ক্লিয়ার ইলাস্ট্রেশন থ্রি এটা নিয়ে অনেকে সমস্যা হতেও পারে কারণ এই চিত্রটা আমরা সচরাচর সবসময় দেখি না এটা হচ্ছে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের পিকচার আচ্ছা তারপরে ইলাস্ট্রেশন ফোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেকে ওনাকেও না চিনতে পারি আচ্ছা আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি একজন ব্যক্তি ফোনে কথা বলছে এবং সে কিন্তু হচ্ছে অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল আমাদের যে টেলিফোন আবিষ্কার করেছে আর সে আবিষ্কারও কিন্তু অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল তাহলে এখন কিন্তু আমাদের এই চিত্রটার উপর ভিত্তি করে কিছু কাজ করতে হবে আমরা একটু নিচে যাই আমাদের আসলে এই চিত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রথমে একটা ফ্যাক্ট বা এই চিত্রগুলো কেন দিয়েছে বা চিত্রগুলো অর্থ কি সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে তারপর সেই চিত্রের উপর মাই থটস অন দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা আমার থট আমার চিন্তা কি সেই ইলাস্ট্রেশনের উপরে সেটা লিখতে হবে এবং এখানে সম্পূর্ণভাবে কি আসবে এখানে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু আমাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং আসবে ঠিক আছে সম্পূর্ণভাবে আমাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংটা তুল তুলে ধরবো ওকে আমরা প্রথমে যে একটা আমাদের জন্য করে দেওয়া আছে আমরা একটু সেটা দেখে নিই দ্য ফ্যাক্ট দিস ইলাস্ট্রেশন ডিপিক্স দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট দিস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আর ইউজুয়ালি গ্রোন ইন স্যালাইন অর্থাৎ লবণাক্ত পানিতে গড়ে ওঠে মাদি অ্যান্ড পার্শিয়ালি ওয়াটার লকড এরিয়াস অর্থাৎ অনেক বেশি কর্দমাক্ত থাকে এবং ওয়াটার লকড অর্থাৎ পানি দিয়ে পূর্ণ থাকে সেই অঞ্চলগুলো ডিউ টু দ্য স্যালাইন সয়েল লবণাক্ত মাটির কারণে দ্য রুটস অফ দিস ফরেস্ট ট্রিজ আর কোয়াইট স্ক্যাটার্ড অ্যান্ড ক্যান নট গো ডিপ ইন টু দ্য সয়েল যেহেতু এগুলো লবণাক্ত মাটি পানি এই জন্য এগুলো কি থাকে স্ক্যাটার্ড বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে এবং এগুলো কিন্তু মাটিতে বেশি গভীরে থাকতে পারে না ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড নাইগার অ্যাকাউন্ট ফর ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট অফ ওয়ার্ল্ডস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট লোকেটেড ইন বাংলাদেশ দ্য সুন্দরবনস ইজ দ্য সিঙ্গেল লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কোনটা সুন্দরবন ইজ রেকগনাইজ বাই দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং ইউনেস্কো এটাকে একটা বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসল
Personally, Bikti Goto Bhabe, I find this different and unique forest a rare creation of nature. Ortha did honor Binu Thorone Rebong, Onunu Thorne J forest, Babona Tse, Egula Amarkatonic rare creation of nature. Ortha Amarkatsegulo Prakriti Kubi Binu Thorne Recta creation. We need to protect our Sundarbans by any means. Ortha Tamad Jekunu Bhabe Amade Sundarbon Taka Basi Rakta Hobe. Also, Ebo, the mangrove forest inspires me to fight against all odds and make my own place in the world. Ebo, it is Shundurbon, it akin to Shokol, Badha Bibuti, Parkore, Akun Pujundu Tikia, Setahole, a Shundurbon, Onupirona, the Shokol, Badha Bibuti, Shokol, odds, or the Zibone Shokol, Badhake, Shomukin, Hue, Ulupere, Kibhabe, Nija Jagata Tikia, Rakthabe, Pritibite, Shetan Onupirona, Kinto Shundurbon, the Ethake. তাহলে এই ছিল আমাদের সিচুয়েশন ইলাস্ট্রেশন 1 এর দা ইফেক্ট গুলো এবং থটস গুলো যেগুলো বইয়ে লেখা আছে তাহলে আমরা এক এক করে ইলাস্ট্রেশন 2 আমাদের স্মৃতি সৌধ তারপর আমাদের ইলাস্ট্রেশন 3 আমাদের স্যাটেলাইট এবং ইলাস্ট্রেশন 4 আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল কে নিয়ে আমরা একটু তথ্য গুলো জেনে নিব এবং আমরা এটার উপর ফ্যাক্ট নিজেদের অপিনিয়ন গুলো দেখে নিব ইলাস্ট্রেশন 2 এ কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় স্মৃতি সৌধের চিত্র দেখেছিলাম তাহলে আমরা জাতীয় স্মৃতি সৌধের ফ্যাক্ট গুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেব the National Martyrs Memorial is the National Monument of Bangladesh. Okay, now you can see how you can write it. You can write it in your own way. Or you can write it in your own way. Okay, and then you can write it in your own way. Okay, and then you can write it in the National Martyrs Memorial in the National Monument of Bangladesh. And then you can write it in your own way. And then you can write it in your own way. The monument is written in your own way. And then you can write it in your own way. আমরা কেন তৈরি করেছি বিল টু অনার এন্ড রিমেম্বার দোজ হু ডাইড ডিউরিং দ্য ওয়ার অফ লিবারেশন এন্ড জেনোসাইড ইন 1971 জেনোসাইড শব্দের অর্থ হচ্ছে গণহত্যা অর্থাৎ আমরা এটা কেন সৃষ্টি করেছি আমরা কেন এই মনুমেন্ট বা স্মৃতি সত্তা নির্মাণ করেছি আমরা নির্মাণ করেছি টু বিল্ড বিল্ড টু অনার অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এন্ড রিমেম্বার দোজ হু ডাইড during the liberation war or the jara mukti juthe shomai mara giye chhe ba unishu akatura gano hatta mara giye chhe tade shorone ebong tade shomma ne sriti shotti nirman kara huye chhe which resulted in bangladesh's independence ebong ehi tade akto tagir karone kiintu bangladesh e shadhi nata eishe chhe the monument is located in savar about 35 km north west of capital dhaka or the damadir ehi jay monument ba sriti shodha chhe ta savar e abosthe te ebong amadir राजधानी ढाका थे के 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट और तात और तात उत्तर पश्चिम में अवस्थित हो। आम एक तो जेने नहीं जे ए विषय अम्रा आमदर की मौता मौतों पुस्तापन करते पारी। नेशनल मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड हिस्टोरिक रिसोर्सेस, इंक्लूडिंग साइट्स ऑफ जियोलॉजिक और तब नेशनल जी मॉन्यूमेंट्स बामादे जे जातियों स्वीटी शोध आते इटा की कोरे इटा होते हैं आमादे व्हाइट वैरायटी और तब बिस्तरी तो जे आमादे वैरायटी आते विभिन्न नोट आते किशर नेचुरल एंड हिस्टोरिक रिसोर्सेस और तब आमादे प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक शंपोदे जे आमादे विभिन्न नोट आते श भूतात्विक, आर्कियोलॉजिकल, प्रोत्नोतात्विक एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस एवं आमादे शांतिविधि गुरुत्तो टाके और तुले थोड़े। It is one of the most beautiful place to visit. इटा आमादे भ्रमण करण मोतो खूबी दर्शनीय एवं सुंदर एक टी जायगा। ताहले आम्रा आमादे थॉटेज जो नेगुलो लिखते पड़े बिंग तार पाशा पाशी आमी तो आमर थॉट्स लिखे थे तू मी किन्तु इखने चेंज कोटे पारो बिंग तोमर थॉट्स तो तूले धोटे पारो आदरवाइज तू मी ऐ टा मुखोस्तो को ऐ टा वो लिखते पारो किन्तु आमी साजेस्ट करूँगा मुखोस्तो करो ना ताहले तू मी शिक्ते আমরা ইলাস্ট্রেশন 3 কি দেখেছিলাম কারণ মনে আছে আমরা ইলাস্ট্রেশন 3 তে কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 দেখেছিলাম তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের বিষয়টা কি আছে দা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 ইজ দা ফার্স্ট বাংলাদেশি জিও স্টেশনারি কমিউনিকেশনস এন্ড ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট অর্থাৎ এটা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম স্যাটেলাইট বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট এবং সর্বপ্রথম স্যাটেলাইট एवं आमादे रे इस सैटेलाइट का होच्छे जीओ स्टेशनरी एवं आमादे रे इटा कम्युनिकेशन जोगा जोग व्यवस्था के एवं आमादे शंप्रोचन व्यवस्था के आरोबेशी शुप्रोशरिश तो कोरेंस है। It is named after the father of the nation, बांगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान। इटे नाम कौन कड़ा हुए थे? आमादे जातीर पिता बांगो बंधु शेख मुजीबुर 
Tails Alenia Space and launched on 12 May 2018. Or that a je amader satellite ta ache eta nirman koreche Tails Alenia Space or that eta ekta company er naam ebong eta launch ba udbodon kora hoyeche 12 May 2018 sale. Acha ekhon ei jinish tar upor amader nishchoy kono na kono thought ache ba amader kono chinta ache seta amra tule dhorbo. Dekha jak amar chinta ashole ki ei bishoy ti diye. The satellite would have a crucial role in enabling sustainable and in uninterrupted telecommunication services in Bangladesh. Acha, ta hole amra ki bujlam? Amra bujlam je je satellite ta amader ekta crucial bhumika palon korbe ba ekta guruttopurno bhumika palon korbe in enabling sustainable and in uninterrupted telecommunication. Ebong etar madhye ki hobe? Sustainable or the tech show, even uninterrupted or the all badha gross to check on a telecommunication, but tele joga joga camera show the court the parbo. The holy satellite to amade tele joga jok take a badha gross to corbena, even a satellite to mantho me amra act a tech show back to deal who show my amra joga jok court the parbo. ओके ताले आशा करूँ आपने ऐसे जो को पूछते पहले से मुंग आम्रा आमदे निजे दे थॉट्स बावदे निजे दे चिंता गोलो इटर ऊपर लिखा चेष्टा करूँ वो आज जो दे आम्रा बैठ तो होई ताहले अवश्य आम्रा एक हने हेल्प नीते पार गो आमदे इस इलास्ट्रेशन फोरेट चिलो आमदे एक तो टेलीफोने कथा बोल चिला � credited with being the inventor of telephone or the she hoche telephone er abishkarok since his patent and demonstrations for an apparatus designed for transmitting vocal or other sounds telegraphically causing electrical undulations were successful or the she ekta patent ebong ekta demonstration or the she ekta totto diyeche ebong tar motamot prokash koreche ebong tar motamot ta chilo she ekta transmitting vocal or sounds सिस्टिक वार्ड था एक जोनर आवाज एक जोन थे का अलग जोने जानो जेते पारे ये बंक्षे टा जानो सक्सेसफुली ड्यूलेशन कोटे पारे और था अनड्यूल होय ये बंक्षे टा जानो शोहो से एक पास थे कारे पासे जेते पारे शे एच ए टा रूपर भीत्ती कोडे और इन थोड़े डिजाइन कोडे से नक्शा कोडे से और इन थोड़े पेट ताहल हमरा की बोझ लम अब्राहम ग्राहम मिलर नाना धाने पेटेंट एवं डेमोन्स्ट्रेशन थे क्या आविष्कार हुए थे आमादे टेलीफोन जून आठ हरोशो पौचा तो शाले एको नवोश शेटर ऊपर आमादे एक तो थॉट आते एक तो देखने आ जाए अवोश शेटर ऊपर आमादे एक तो थॉट आते हैं ताहले देखने आ जाए टेलीफोन्स मेड इट � और था तामादे बैपशर के क्षेत्रे एक जो नाइट जोनेशन थे जोगा जो कोटे टेलीफोन ऑनिक बेशी शुभिधा कोडे थे। इट कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक टू सेंड मैसेजेस टू इच अदर। और था तामादे एक जो नाइट जोन के बात तक प्रेरण कोटे जेस शामाई टा लगतो, शे शामाई टा एकुन छोटो हुए ऐ as the telephone network grew, it also expanded the area that a business could reach. Even if you have a telephone or a babo, you can see that you have a babo, you can see that you have a babo, you can see that you have a babo. Okay, so we have a babo, 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 so we have a babo. Okay, so we have a babo. चार्टे इलास्ट्रेशन एक टा आमदे पैसे जे कोरे दवा चली बंग आरेक टा तुम्हादे जोन नामी कोरे दिए थे आर बाकी तीन टा तुम्हादे जोन नामी कोरे दिए थे आशा कोरी आम्रा इगुलो बुद्ध से पेरे थे एवं आमी जिटा लिखे थे तुम्हादे एक्सेक्ट शेटा लिखते हो बे अमन कोनो कथा नहीं तुम्ही तुम्हारे � List the facts described in the text and the writer's opinion on the topic. Then write about how the writer's opinions influence your thoughts. Finally, share it with the class. और था जोड़ा या तो बाद दौले टेक्स्टी बोर्नो ना करते होंगे एवं लेखों के मौता मौते एक टी तालिका तोड़ी करते होंगे लेखों के मौता मौत किभा में तुम्हार भावना के प्रभावित करते हैं शेटाओ लिखे तुम्हार स्टेनी ते जमा दिते होंगे ताल आम्र प्रथम में टेक्स्टी तो पोड़े नहीं आम्र चित्र देखते पा� as Bangalese, Bangabandhu's speech at United, United Nations Assembly is a matter of great pride for us. And that means that Mukti Juddhya Shadhinotar Port Thheke, we have achieved achievements and achievements. 
তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসেম্বলি বা জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা বা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ইট ইজ আ ম্যাটার অফ গ্রেট প্রাইড এটা আমাদের কাছে বিশাল গর্বের একটা বিষয় প্রাইড মানে গর্ব অন সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি ফিফথ নাইনটিন সেভেন্টি অর্থাৎ উনিশশো সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু ডেলিভার্ড হিজ হিস্টোরিক স্পিচ ডিউরিং দ্য টোয়েন্টি নাইনথ সেশন অফ ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু উনত্রিশতম জাতীয় সভা হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের যে উনত্রিশতম সভা হয়েছিল সেখানে বঙ্গবন্ধু একটি ভাষণ দেয় জাস্ট আ উইক আফটার বাংলাদেশ বিকেম আ মেম্বার অফ ইউএন অর্থাৎ বাংলাদেশ ইউএন বা ইউনাইটেড নেশনসের সদস্য হওয়ার এক সপ্তাহ পরেই কিন্তু এই কাজটা হয় দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউএন অর্থাৎ ইউএন এর যে প্রেসিডেন্ট ছিল সে কি করলো ওয়েলকাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমন্ত্রণ জানালো টু অ্যাড্রেস দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি যেন সে জেনারেল অ্যাসেম্বলি বা জাতীয় যে সংসদ সভা আছে বা সংসদ অধিবেশন আছে সেখানে যেন অংশগ্রহণ করে হি স্টার্টেড হিজ স্পিচ বাই সেইং সে তার বক্তৃতা শুরু করে এটা বলার মাধ্যমে টুডে অ্যাজ আই স্ট্যান্ড বিফোর দিস অ্যাসেম্বলি আই শেয়ার উইথ ইউ profound satisfaction that the 75 million people of Bangladesh are now represented in this parliament of men. Arthad bola hoche, je today, aajke, as I stand before the assembly, aami ee shabhar shamne, shamshudhe shamne dari aachhe. I share with you profound satisfaction, aami aamar antor and antor stol theke aamar, aamar satisfaction ba aami je kato ta happy aachhe, kato ta anon de aachhe, sheta prokash korchi, that je, the 75 million people of Bangladesh, je Bangladesh et 75 million ze manu shachhe, are now represented in to this parliament of man ebong bangladesh er 75 million manush ekhon ei parliament er sodosho this speech remarkable this speech is remarkable in the history of bangladesh for parliament primarily two reasons amader kache ei je speech ba boktita ache eta amader kache keno remarkable ba shoroniyo seta dui ta karon ache prothom karon hocche it marked the first time a speech was delivered in bangla at the un কেননা সর্বপ্রথম ইউএনে বাংলা ভাষায় একটা স্পিচ দেওয়া হয় এবং এই জন্য কিন্তু এটা আমাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত ইট ইন্ট্রোডিউস ফ্রেশ আইডিয়াস অ্যান্ড পলিসিস এইমড অ্যাট বিল্ডিং আ ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড এবং এটার মাধ্যমে কি প্রকাশ পেয়েছে নতুন নতুন চিন্তাধারা নতুন নতুন পদ্ধতি পলিসি প্রকাশ পেয়েছে যেটা লক্ষ্য ছিল অ্যাট বিল্ডিং আ ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড একটা নতুন সাহসী পৃথিবী গড়ে তোলা ছিল এটা লক্ষ্য ফ্রি অফ ইকোনমিক ইনইকোয়ালিটিস এবং কোনো ধরনের অর্থনৈতিক ভেদাভেদ থাকবে না ভেদাভেদ থেকে মুক্ত থাকবে সোশ্যাল ইনজাস্টিস কোনো ধরনের সামাজিক অন্যায় হবে না মিলিটারি অ্যাগ্রেশন কোনো ধরনের সামরিক অত্যাচার হবে না অ্যান্ড থ্রেটস অফ নিউক্লিয়ার ওয়ার অথবা কোনো ধরনের নিউক্লিয়ার যুদ্ধের হুমকি থাকবে না অর্থাৎ এই স্পিচ বা বক্তৃতার মাধ্যমে দুইটা জিনিস হয়েছে ফার্স্ট আমরা বাংলা ভাষায় স্পিচ দিয়েছি যেটা সর্বপ্রথম হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া ছিল পলিসিস ছিল এগুলো প্রকাশ পেয়েছে আশা করি তাহলে আমরা এই প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছি এবং আমাদের এখানে যে কাজটি করতে বলা হয়েছিল যেমন আমাদের রাইটারের ওপিনিয়নটা ব্যাখ্যা করতে বলেছিল তারপর এখানে বলা হয়েছিল যে হাউ দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন্স ইনফ্লুয়েন্স ইয়োর থট যে রাইটারের ওপিনিয়ন বা মতামত কিভাবে তোমাকে প্রভাবিত করে অবশ্যই বিষয়টা নিয়ে তোমরা বাসায় একটু চিন্তা করবে প্যাসেজটা আবার একটু নিজেরা পড়ার চেষ্টা করবে এবং ক্লাসটা ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখবে তাহলে কিন্তু আমরা উপরের যে কাজটি আছে এটা করতে পারবো ওকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজই ছিল কিন্তু প্যাসেজটা বোঝা সম্পূর্ণ ক্লাসটি দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে ও টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশে থাকবে আসসালামু আলাইকুম